இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி இன்றைக்கி நம்ம ரொம்ப சுலபமாக செய்யக்கூடிய ஒரு ரைஸ் வெரைட்டி பார்க்க போகிறோம் இதை நீங்கள் பசங்கக்கிட்ட ஃப்ரைட் ரைஸ்ன்னு சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா நிஜமாக ஃப்ரைட் ரைஸ்ன்னு நம்பி சாப்பிட்ருவாங்க பொதுவாகவே ஃப்ரைட் ரைஸில் பாஸ்மதி ரைஸோ சோயா சாஸ் இந்த சாஸ் வகையெல்லாம் இல்லைன்னா அவ்வளோ சுவை தராது நீங்கள் அதெல்லாம் போடாமல் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா இது ஃப்ரைட் ரைஸ் இல்லை எனக்கு பிடிக்கலன்னு சொல்லி திருட்டன் கொடுத்துருவாங்க அடிக்கடி இந்த சோயா சாஸ்லாம் ஊற்றி குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும் நம்மளுக்கு பயமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்து பாருங்கள் ரொம்ப ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் அதே சமயத்தில் குழந்தைங்களோட டிஃபன் பாக்ஸும் உங்களுக்கு காலியாகி வரும் மற்றவங்களும் எல்லோரும் சாப்பிடலாம் அவ்வளோ ஹெல்த்தியாகவும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் தேவையான பொருட்கள் சோம்பு பிரிஞ்சி அல பட்டை ஒன்று இது மூணு தான் முக்கியம் மராட்டி மொக்கு இருந்தால் அதையும் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு பல் தேங்காய் இதை வந்து நம்ம பால் எடுத்து வச்சுக்க போகிறோம் அரைச்சி அரை கப்பு பால் இருந்தால் போதும் உப்பு தேவையான அளவு இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஒரு கப்பு அரிசியை நான் கழுவி ஒன்றரை கப் தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சுருக்கேன் இதில் அரை கப்பு தேங்காய் பால் போட்டு நம்ம ரெண்டு விசில் விட்டு எடுத்துக்க போகிறோம் இப்போ ரெண்டு கப்பு கேரட் பீன்ஸ் ஒரு இரநூறு கிராம் இல்லை கால் கிலோ சேர்த்து இருக்கும் ரெண்டுமே பூண்டு வந்து நாலுலேருந்து அஞ்சு பூண்டை வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க பெப்பர் வந்து ஒரு ஸ்பூன் தேவைப்படும் வெங்காயம் நீல வாக்கில் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இதுதான் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் குக்கர் சூடானோடனே நான் ஒரு ஸ்பூன் வெண்ணெய் சேர்த்தேன் நீங்கள் எண்ணெயோ தேங்காய்ண்ணையோ உங்கள் விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்து காமிச்ச சோம்பு பட்டையெல்லாம் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு கப்பு அரிசியை நல்லா கழுவி ஒன்றரை கப்பு தண்ணீர் விட்டு ஊற வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதையும் சேர்த்துக்கணும் அரை கப்பு தேங்காய் பாலையும் சேர்த்துக்கணும் ஒரு கப்பு அரிசிக்கு ரெண்டு கப்பு தண்ணீர் மொத்தத்தில் இதை நம்ம ரெண்டு விசில் விட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்க போகிறோம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து குக்கரை மூடிடுங்க ரெண்டு விசில் விட்டு எடுத்துக்கோங்க உதிரி உதிரியாக வெந்திருக்கு பாருங்கள் சில பேர் மூணு விசில் விடுவீங்க குழஞ்சிரும் சாதத்தை தட்டில் போட்டு ஆற விட்டாச்சு இப்போ ஒரு பேனில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறோம் எண்ணெய் சூடானோன்னு நம்ம வெட்டி வச்சுருக்கிற பூண்டைய வெங்காயத்தையும் சேர்த்து வதக்க போகிறோம் பொதுவாகவே வீட்டில் இருக்க சாதத்தில் வெரைட்டி ரைஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு கப்பு அரிசிக்கு ரெண்டு கப்பு தண்ணீர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதை ரெண்டு விசில் விட்டு எடுத்தால் சரியாக இருக்கும் ஒரு கப்பு அளந்து எடுக்கும் போதே நீங்கள் அரிசியை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு கப்பு தண்ணீர் ஊற்றியே ஊற வச்சுட்டு அந்த ஊறின தண்ணியோடவே எடுத்து நீங்கள் வடிக்கும் பொழுது அந்த அரிசியில் இருக்க சக்தி வெளியே போகாது இதில் நான் அரை கப்பு தேங்காய் பால் சேர்த்துருக்கிறதால ஒன்றரை கப்பு தண்ணீர் ஊற்றி நான் ஊற வச்சுருக்கேன் வெங்காயம் கண்ணாடி பதம் வந்தோடனே தான் நம்ம வெட்டி வச்சுருக்கிற கேரட் பீன்ஸை இதில் சேர்க்க போகிறோம் கேரட் பீன்ஸை ஓரளவுக்கு நல்லா வதக்கி மூடி போட்டு வச்சுருங்க அது ஒரு நிமிஷம் ஒன்றும் பாதியமாக லைட்டாக வெந்தால் போதும் அதுக்கப்புறமா நம்ம உப்பு சேர்த்து அரிசியை சேர்த்துக்கலாம் பொதுவாகவே நம்ம போட்டோ காய் போட்ட உடனே உப்பு சேர்த்தோன்னா உடனே வ வதங்கிடும் ஆனால் அந்த காயில் இருக்க சக்தி போயிடும் ஏற்கனவே சொன்னது தான் ஒரு மாதிரி சக்க மாதிரி ஆகிடும் காயில் இருக்கிற அந்த சுவையே இருக்காது முன்னாடியே நீங்கள் உப்பை சேர்த்துட்டிங்கன்னா ஓரளவுக்கு நீங்கள் நல்லா வதக்கிட்டு அதை வேக விட்டிங்கன்னா சீக்கிரமாகவும் வெந்துடும் உப்பையும் நீங்கள் லேட்டாக சேர்க்கும் பட்சத்தில் அந்த காய்க்கான சுவையும் இருக்கும் சத்தியும் இருக்கும் இப்போ நம்ம அப்படி தான் செய்ய போகிறோம் நான் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு கார்ன் ரைஸ் வெரைட்டி செஞ்சுருந்தேன் அதில் நான் வந்து பேசலை ஆனால் அதுக்கு நிறைய பேர் எனக்கு டவுட் கேட்டிருந்தீங்க சாப்பாடு வெடிக்கிறத பற்றி ஒரு கப் அரிசிக்கு ரெண்டு கப்பு தண்ணீர் சொன்னேன் இல்லையா அதில் ஒரு கப்பு தண்ணீர் ஊற வச்ச தண்ணியும் ஒரு கப்பு நான் தேங்காய் பாலும் சேர்த்துருந்தேன் அதனுடைய லிங்க்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸை தரேன் பாருங்கள் ஒரு இருபது நிமிஷம் காய வதக்கி இப்போ மூடி போட்டுடலாம் ஒரு நிமிஷம் அது கழித்து நம்ம மூடி எடுத்துடலாம் மூடி எடுத்தாச்சு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உப்பில் நம்ம பாதியை போட்டு சாப்பாடில் வேக வச்சு எடுத்து ஆற வச்சிட்டோம் இப்போ மீதி பாதியை காயில் போட்டு வதக்கிடலாம் ஆற வச்ச அரிசியை சேர்த்துக்க போகிறோம் ஒன்றும் பாதியமாக காய் வெந்தால் போதும் இப்போ நம்ம ஆற வச்சுருக்க சாதத்தை சேர்த்து கிளறிட்டுருக்கோம் வாசம் சூப்பராக இருக்குது பட்டர் போட்டு நம்ம வேக வச்சதால் வெண்ணெய் சேர்த்து தான் அரிசியை வேக வைக்கணும்னு இல்லை நெய் வாசம் பிடிக்கிறவங்க நெய் ஒரு ஸ்பூன் ஊற்றிக்கலாம் இல்லை தேங்காய் நக்கை ஊற்றிக்கலாம் பெப்பரை சேர்த்துக்கோங்க இப்போது அவ்வளோதாங்க இந்த சாதம் தயார் பாஸ்மதி அரிசியாக இல்லாமல் எந்த வகையான சாசம் இல்லாமல் இவ்வளோ சுவையான ஹெல்த்தியான ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு இணையான ஒரு சாதம் தயார் நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் நன்றி